ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് പബ്ജി അപ്പോൾ പ്ലേയേഴ്സ് അൺനോൺ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പബ്ജി അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പലരും അഡിക്റ്റായ പോലെ ഉള്ള ഒരു ഗെയിമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു നമുക്കിത് എല്ലാ ഫോണിലും അതായത് ലോ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള കുറച്ച് റാമ് കുറവുള്ള ഫോണുകളിൽ ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അതിനൊരു പരിഹാരമായി ഇപ്പോൾ പബ്ജി ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ക്രാക്ക്ഡ് വേർഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി പബ്ജി ലൈറ്റ് ഡൗൺലോ സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കാം അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തായാലും പഴയ പബ്ജിൻ്റെ ആ ഗ്രാഫിക്സ് എന്തായാലും കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെയധികം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി റിവ്യൂസും കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ എങ്കിലും വൾ ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏകദേശം വെറും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എം ബി ആണ് ഒറിജിനൽ പബ്ജി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജി ബിയിൽ കൂടുതലാണ് ഒന്നര ജി ബിയിൽ കൂടുതലാണ് അതിൽ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് പോലും വൺ ജി ബിയോളം ഉണ്ടാകലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ആകെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എം ബിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കാം നമുക്കെന്ന് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം സൈസ് ചെറുതാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സിലും മറ്റും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെസ് മാറ്റം അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വൈഫൈയിൽ ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം അതിനുമുമ്പ് പബ്ജിയെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഹോളിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആണ് ഇത് പബ്ജി ഇറക്കിയത് ശരിക്കും ഇത് പ്ലേയേഴ്സ് അൺനോൺ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായി പബ്ജി ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതിൽ ഏകദേശം നൂറ് കളിക്കാറാണ് ഒരു കളിയിലുള്ളത് അവർ ഒരു ദ്വീപിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപിൽ അവർ പാരച്ചുള്ളിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും പലർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം തോക്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യണം ആ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അവിടെ ബാക്കിയാന്നവരായിരിക്കും വിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളി ഇത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പലരും ഒരു അഡിക്റ്റായ പോലെ ആയിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ ഒരു ഗെയിമാണിത് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിംസിലൊന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം അപ്പോൾ പലരും ഇതിനെ അഡിക്റ്റായ പോലെയാണുള്ളത് ഇത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും കളിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഓക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയ ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അത് ഒറിജിനൽ പബ്ജിയിലും നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് പക്ഷേ അത്രത്തോളം വരില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് തന്നെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു നോക്കാം ലോഡിങ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസ് പോലെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പെർമിഷൻസ് ചെയ്യും അതെല്ലാം അലോ ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് ഇതിന് സ്റ്റോറേജ് പെർമിഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആ പെർമിഷൻ അലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ സ്മൂത്താണ് ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പബ്ജി ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിലും നോർമൽ പബ്ജി ഫുൾ വേർഷനും എൻ്റെ മൊബൈൽ വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കാരണം ഒരു അഡിക്റ്റ് ആവുന്ന പോലെ തോന്നി ഞാൻ ഇതിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഗസ്റ്റ് മോഡാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിന് വേണ
ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ ലോഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തുടക്കത്തിൽ ചില പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ പോലെ ചെറിയൊരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോൾസ് എല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രമാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനും കൂടുതൽ ഇതൊന്നും കളിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല മുമ്പൊരിക്കുക കുറച്ച് വർഷം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഒരു തുടക്കത്തെ സമയത്ത് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ അത്ര വലിയ ഒരു ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളിലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കിലും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് സ്പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് താഴെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഇതുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് വിമാനത്തിൽ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് പോയി നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം നമ്മളെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പാരസിറ്റിൽ വഴി താഴെ ഇറങ്ങുകയാണ് പാരസിറ്റ് ഓണാക്കി പോയി പാരസിറ്റ് ഓണാക്കി അത് പാരസിറ്റ് ഓണായി നമ്മൾ ഈ താഴോട്ടെത്തി അപ്പോൾ താഴെ ലാൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം പല കുറേ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും തോക്കുകളായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അവിടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം മാക്സിമം എന്നല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടതിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പല ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പലയിടത്തിലും പോയാൽ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ആ ഒരു ദ്വീപിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുക അത്ര തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ അവസാനം വരെ അതിജീവിക്കുന്ന ആൾ വിജയികളായിട്ട് മാറും ഇത് എന്ത് ടൂളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടത് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഗൈസ് ഇത് ഗണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം സൂപ്പർ തന്നെയാണ് വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ അത്രത്തോളം ഡെപ്ത് ഇല്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം മതി ചെറിയ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം കൂടുതൽ ഹാങ് ആവില്ല നന്നായിട്ട് വർക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനിത് എക്സൈറ്റ് അടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ